মিলা অ্যাজ লাইভে কিন্তু বলে ফেলল যে আমার সংসার ভাঙার জন্য নরসিং দাই হিল্লোলকে আমি ফোনে মানে দুজনকে আসলে জড়িয়ে সে কথা বলেছে এবং এটা পাবলিশড এবং এটা ভাইরাল এবং আমি আমি সেই ইস্যু নিয়ে খুব বেশি ঘাটাঘাটি করব না বিভিন্ন মামলাধীন মামলানাধীন মামলা চলছে তো এই বিষয়টা আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে অন্যের ক্ষতি করার টেন্ডেন্সি যখন আসে তখন আবার উচ্ছে আর এই ইন্ডাস্ট্রিতে তো একজন আর একজনের পেছনে লাগে দেখি মানুষ মজা নেয় মজা পায় তো সেই এলিমেন্টে নিজের জায়গা থেকে কি কী বলতে চাই হিল্লোলের কাছে কিছু শুনতে চাই ওর আগে আমি প্লিজ কিছু ইয়ে করি তোমার সাথে ফার্স্ট কথা হয়েছে হ্যাঁ আমার সাথে ফার্স্ট কথা হয়েছে ও আসলে গত ডিসেম্বর মাস থেকে আমার সাথে কমিউনিকেশান করার চেষ্টা করতেছে ডিসেম্বর করছো আচ্ছা সে আমি তখন নিউ ইয়র্কে ছিলাম তখন প্রথম ও আমাকে ফেসবুক মেসেঞ্জারে একটা নক করে তো এরপরে দুই মাস আবার ওর কোনো খবর নাই দুই মাস পরে ও আবার আমাকে নক করে মানে প্রথম নকটা কি এমনি হাই হ্যালো না ও হাই হ্যালোই তো ও যখন শুনলো আমি নিউ ইয়র্কে তখন বললো যে ও সাজানো একটা কথা বললো যে ভাইয়া আমি আসলে একটা ইভেন্ট করব সেটা ইভেন্টে আপনাকে আর নরসিং আপুকে অ্যাঙ্কর নিব এই কারণে আমি আসলে সেদিন আমার সাথে কথা হয়েছে ইভেন্ট ইভেন্ট বা কোনো একটা প্রোগ্রাম করবো দেন দুই মাস পরে এর মধ্যে আর কোনো কন্ট্যাক্ট করবো দুই মাস পরে আবার আমাকে নক করলো ভাইয়া আপনি কি দেশে আসছেন আমি বললাম আমি আবার ফান করি ওকে একটা রিপ্লাই দিছি না আমি থাইল্যান্ড থাই ফুড ট্রিপ করতেছি তো আমি বললাম যে অমুক তারিখে আসবো তো ও আমাকে একটা রিপ্লাই দিছে ও দ্যাটস কুল ঠিক আছে তারপরে আমি আসলাম আসার পরে সম্ভবত মার্চের শেষের দিকে একদম সাতাশ আঠাইশ বা এরকম কোনো একটা সময় আমি একটা শুটিংয়ে আমিন বাজারে হাউসে তখন সে আমাকে আবার টেক্সট দিছে যে ভাইয়া আপনি কি দেশে আসছেন বলছি হ্যাঁ আসছে তারপরে সে আমাকে ফোন করছে ইভেন্টের জন্য ইভেন্টের জন্য ফোন করে সে আমাকে ইভেন্ট থেকে সরে গিয়ে এই ইস্যুটা বলতেছে তখন আমি ওকে বললাম যে মিলা ঠিক আছে তোমার কথা আমি মানলাম যে তোমার হাজব্যান্ডের সাথে আমার ওয়াইফ ইনভলভ তুমি এটা বলতে চাচ্ছ তো এটা আসলে যে কাউকে আমার এই বিষয়ে চার্জ করতে গেলে এটা আমার ওয়াইফই হোক আর এটা তানভীর তারে কি হোক এটা আমার চার্জ করতে গেলে তো আমার কিছু অথেন্টিক ডকুমেন্ট লাগবে যেটার উপরে বেস করে আমি একজন মানুষকে ক্লেম করব বা আমি বলব বলে যে ভাইয়া আমি আপনাকে পাঠাচ্ছি আমার কাছে অনেক স্ক্রিনশট আছে ও তোমাকে পাঠাচ্ছি আগে হ্যাঁ যে ওদের কনভারসেশনের অনেক স্ক্রিনশট আছে বলে ওকে ফাইন তুমি পাঠাও পাঠানোর পরে তাইলে আমি বুঝতে পারবো যে আমি ওইটার বেসিস যদি ভাঙছে তোমারটাও রিভেন্ট নেওয়ার জন্য তোমার সংসারটা যাতে তুমি ছেড়ে দাও আচ্ছা মানে খুব সহজ ইকুয়েশন আমরা দর্শক হিসেবে তো এটা বুঝতে পারি এখন তারপরে সে আমাকে মনে হয় ওই দিন আর পাঠালো না পরের দিন মধ্যরাত বা শেষ রাতের দিকে মানে ওর টেক্সটগুলো বা সবগুলোই কখনোই রাত্রে দুটা আড়াইটার আগে আসে না আপনি দুইটা আড়াইটা তিনটা সাড়ে তিনটা চারটা ভোর পাঁচটা এরকম সময় আপনি দেখবেন টেক্সট বা ফোন কল ইভেন আমি দেখছি যে ওর পেজ থেকে লাইভ করে এই লাইভগুলোও রাত্রে আড়াইটা তিনটা সাড়ে তিনটা মানে এটা ওয়াই একটা নর্মাল মিউজিশিয়ান রাত জাগতে পারে আচ্ছা হইতে পারে বাট আম ওই যে আমার সবসময় ডিজিটাল কন্টেন্ট মাথায় ঘুরে তো আমার মনে হয় হাই ট্রাফিকটা থাকবে কখন সেই টাইমে না তুমি তুমি হাই ট্রাফিক যখন থাকবে তখন তুমি আমার শুরুতেই কি দরকার ছিল যে আমার ওয়াইফের সাথে আমার ক্লিয়ার হওয়ার দরকার ছিল দেন আমি ওর সাথে ফর টু মিনিটস কথা বলছি যে মৌ এইরকম একটা ইয়ে ইস্যু অ্যারাইজ করছে এটা নিয়ে কি ইয়ে করে ফোনেই না 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 সামনে সামনে আচ্ছা আচ্ছা দেন ওর দিক থেকে ক্লারিফিকেশান আমার কাছে ছিল দেন মিলা আমাকে কন্টিনিউয়াস পোক করা শুরু করলো যে আপনি এটা নিয়ে কিছুই বলছেন না সবাই বলছিল আপনি কিছু বলবেন না এই না হেই না কেন আমি ডিভোর্স দিচ্ছি না মারতেছি না আমি কেন এটা নিয়ে আচ্ছা দেন আমি কি মিলাকে বললাম কি আমাদের শুটিংয়ের নাটকে তখন আমি একটা নাটকের শুটিংয়ের মধ্যে ছিলাম তা আমি মিলাকে টেক্সট করলাম যে বিলা আমার তো একটা শুটিং লট চলতেছে আমি লটের ভিতরে কোনো ইয়ে চাই না আমি কাজটা শেষ করি আমার তিন দিন বা চার দিনের লটটা শেষ হবে দেন আমি এটা নিয়ে কথা বলবো তোমার সাথে এইটা নিয়ে আমার আবার রিপ্লাই দেওয়া যে প্রফেশনটাই আপনার কাছে আপনাদের কাছে সবার আগে আপনাদের পার্সোনাল লাইফেই নেই সেটি অনেক কিছু আর কি বলবো আচ্ছা তারপরে এটা ইয়ে করলাম 
এরপরে আমি ওকে যেটা টেক্সট করলাম যে মিলা আমি সবচেয়েতে ভালো হয় আমি নশনের সাথে তোমাকে বাসায় গিয়ে আমার লটটা শেষ হলে আমি বাসায় গিয়ে আমি ওর সাথে তোমাকে ফোনে কানেক্ট করাই দেবো দেন তোমরা দুজন একসাথে কথা বলো ডিসকাস করো এটা নিয়ে ওয়ার্ড নাম্বার ছিল না নশনের মেবি তো আমার নাম্বারটা খুঁজে পড়ে আমার কোনো বিষয় না তোমার সাথে কথা বলতে আমার সাথে কমফোর্ট ফিল করেছে মেবি দেন আমি বললাম যে আমি তোমাকে কানেক্ট করে দিব দেন তোমরা ডিসকাস করো অ্যাকচুয়ালি হোয়াট হ্যাপেন তো সেরকম যে ধরাই দিছি ধরাই দেওয়ার পরে ও ওই যে লাউড চিৎকার ফিৎকার তার আগের গুলো বলো কন্টিনিউয়াসলি আমি ফোন দিয়ে ফোন ধরে না দেন আমাকে কল ব্যাক করে মেসেঞ্জারে হচ্ছে রাত আড়াইটা তিনটা সাড়ে তিনটা ওই টাইমটা তাতে আমি ঘুমাই হ্যাঁ ওই টাইমটা আমি ঘুমাই ফোন ধরছি না কেন যখন ভাষায় গালা গালি সেই মেসেজগুলো আমি তানভীর ভাই তোমাকে দেখাবো হ্যাঁ আমি আসলে আমি আমাদের পার্সোনালি আমাদের পার্সোনালিটি ওরকম না যে কারোর এরকম এত বাজে ভাষা কিংবা এই ধরনের অশালীন কথাবার্তা আমি সবাইকে দেখাবো যে দেখেন এই এই মেসেজ আমাকে পাঠিয়েছেন খবরে যেটা আমি 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 যেটা একটা গল্প বলছিলাম সেই গল্পটাই আচ্ছা তারপরে যেটা হলো যে আমি আসলে তখন মনে করলাম যে মিলার সাথে আসলে কমিউনিকেশন করাটা বা আমি যেচে পড়ে কোনো একটা টেক্সট দেওয়া এটা মনে হয় না ওয়াইজ কারণ এইটা সূত্র ধরে সে আরও পাঁচটা ইয়ে জেনারেট করবে তো ইন দ্য মিন টাইম শুনতে পাইলাম যে সে এই মুভমেন্ট করতেছে ওই মুভমেন্ট করতেছে মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে তো আপনি যেরকম আমার কাছের পরিচিত মানুষ তো এরকম তো আরও দুই চারজন পাঁচজন আস তো তারাও ইনফর্ম করতে লাগলো যে আসলে ওর এই সমস্ততে তোমরা ইয়ে করো না ও আসলে মনে হয় মেন্টালি খুব স্টেবল জায়গায় নাই ও যে কারণে হয়তো এইগুলো হচ্ছে এখন ও এটা নিয়ে আবার একটা প্রেস কনফারেন্স অর্গানাইজ করছে এখন মূল বিষয়টা তানভীর ভাই যেটা হয়েছে যে এটা ও যে ভুল করছে সেই ভুলটা আমি করতে চাই না যে স্ক্রিনশটটা ও আর কি পাঠাইছে সেই স্ক্রিনশটটা পাঠানোর পরে আমি মোস্টলি ছবিগুলো হচ্ছে নরসিনের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের ছবি আচ্ছা এবং ইনস্টাগ্রাম আর মেবি ওর হাজব্যান্ডের ফেসবুকের ছবি টবি ওই যে ককপিটে বসে ছবি তুলছে পাইলট অথবা গলফ করছে দাঁড়ানো ছবি তুলছে নাথিং এমন যে বেডরুমে বৈশা বৈশা একদম সেরকম যেটা সে বলেছে অন্তরঙ্গ ছবি সেরকম ছবি না আরও অনেক ছবি আছে নাকি হ্যাঁ এসব কথা তো বলে আচ্ছা সেটা যদি থাকে তাহলে আমি বারবারই বলেছি প্লিজ পাবলিশ করো আচ্ছা তো তারপরে যেটা হলো যে সে তো একটা প্রেস কনফারেন্স করছে এখন মিলা সবচাইতে বড় যে অপরাধ আমার কাছে মনে হয় যে করছে সেটা হচ্ছে যে স্ক্রিনশটটা হোয়াটসঅ্যাপের বা এটা তো মেসেঞ্জারে নাই কোনোভাবে মনে হয় যে কিছুটা হোয়াটসঅ্যাপের আচ্ছা এই স্ক্রিনশটটা পুরোটাই ফেক এখন হোয়াটস ফেক ডট কম নামে একটা সাইট আছে যে সাইটে গেলে আপনি ফেক হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট তৈরি করতে পারবেন আমি বুঝলাম না মিলা ওই সাইটটার হেল্প কেন নিল না ও আসলে নিছে ফটোশপের হেল্প তো ফটোশপের হেল্প নেওয়ার কারণে ওইটা ভেরি মাছ অ্যামেচার টাইপের হয়ে গেছে ঠিক আছে হোয়াটস ফেক ডট কমে আপনি যদি সাত ডলার দিয়ে ইয়ে করেন সাবস্ক্রাইব করেন তাহলে দেখবেন যে ওইখানে আপনি এক্স্যাক্টলি হোয়াটসঅ্যাপে যা হয় সেরকম আপনি চ্যাট তৈরি করতে পারেন ইভেন পরে আমি যাই শাহরুখ খান আর নওসিনের চ্যাট বানাইছি ওইখানে যে শাহরুখ খান ছবি পাঠাচ্ছে নওসিনা বলার দেবর মিলে এটা বানিয়েছে আসতে পারে যে সব কিছু বাদ দিয়ে মিলার কেন এটাই খুব রেভেল মনে হলো যে হিল্ল নওসিনী তার সংসারটা ভেঙে আছে এইটা এই কোনো আগের কোনো এখন আরেকটা বিষয় হচ্ছে কি তানভীর ভাই আপনি যে সোসাইটি বিলং করেন সেই সোসাইটিতে তো আপনার দুই চারটা পাঁচটা পাইলট ফ্রেন্ড থাকতেই পারে খুব স্বাভাবিক ওর একটা ক্ষোভের জায়গা যে তোমার পাইলটের সাথে পরিচয় থাকবে একটা ফোন কল আছে ফোন কলটা তুমি মিস করে গেছো ফোন কলে আমি একটু একটু কথাটা নিই তারপরে আবার ও বলুক একটা ফোন কল আছে যে ওই যে বলছিলাম যে আমি ওর সাথে কথা বলতে চাচ্ছি পাচ্ছি না রাত আড়াইটা তিনটা আবার ফোন করছে আমি ধরছি না তো কোনোভাবে কিন্তু ফোন করলে মাঝখানে তুমি একটু চুপ হয়ে গেলে হঠাৎ করে অনেকক্ষণ ধরে গেল এটা আমিও বুঝলাম না যে কেন ভয়েসের টোনগুলা না ভয়েসের টোনগুলা কেন এরকম হয়ে গেল আমি বলি এক তারিখে মার্চ মাসের এক তারিখে আমার মনে আছে ওই দিন আমাদের অ্যানিভার্সারি ছিল ও তাইলে মার্চ তাইলে ও আমি যেটা মার্চের শেষে বলছিলাম ওইটা আসলে ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি শেষে হ্যাঁ ফেব্রুয়ারি মার্চে আমার সাথে ঢাকায় কমিউনিকেশন স্টার্ট মার্চের শেষে এই ফেব্রুয়ারি শেষে মার্চের এক তারিখে আমি ফোনে কথা বলতে পারলাম আর কি তার সাথে যে না রাতটাত না দিনের মধ্যে সকালের দিকে 12টা একটা এরকম সময় তাই বললাম হ্যাঁ মিলা প্রথমে মেসেঞ্জারে কথা বলতেছি মেসেঞ্জারে কথাটা সে শুনলো না সে বলল যে আমি তোমাকে ফোন করব তোমার নাম্বার দাও বলে কেটে দিল তারপর মেসেজ দিল যে তোমার নাম্বার দাও তা আমি ওই সময় গাড়ি দিয়ে আসতেছি ঠিক আছে গাড়ি দিয়ে আসতেছি তো এখন আমি ওই নাম্বারটা আমি লিখলাম 
আমার আর একটু আগে আমি অপূর্বকে নাম্বার দিলাম আমার আর হিলোলের নাম্বার কিন্তু একদম একই রকম জাস্ট একটা ডিজিট এদিক ওদিক হ্যাঁ তা আমি নাম্বার একটা দিলাম হিলো এটা তো তোর হাজব্যান্ডের নাম্বার তুই তো করে কিন্তু শুরু হয়ে গেছে এবং এটা আরও আগে থেকে শুরু হয়েছে ঠিক আছে হ্যাঁ এটা আরও বাজে কথা যেগুলো আমি বলবো না হ্যাঁ এই বন্ধুত্ব বন্ধুত্বের একটা অনুমতি থাকে না এই ভদ্রতা এই ভদ্রতাটুকু আমি দেখাতে চাই যে আমি আসলে বলবো না যে কিভাবে কি ইয়ে আমি দেখাবো তোমাকে দেখাবো আমি তো যাই হোক পরবর্তীতে ও হচ্ছে নাম্বার দেখেন আমি এমএকে কী বুঝাবো দেন আমি আসলে ওকে বললাম তোমার নাম্বার দাও আমি কল দিচ্ছি কল দিলাম ও বেসিক্যালি চাচ্ছিল আমি ফোনে কল দিই ম্যাসেঞ্জারে সে কথা বলতে চাচ্ছিল না ফোনে কল দিলাম ফোনে কথা হলে কি তুমি জানতে চাচ্ছ কি আমি তোমার হাজব্যান্ডকে চিনি কি করে আচ্ছা তোমার এক্স হাজব্যান্ড কেন এক্স হাজব্যান্ড বললাম সেটা নিয়ে তার একটা রাগ আমি যতদূর জানি যে তাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে হাজব্যান্ড বললো যদি এবার খেপে যায় সেই ভয় আমি এক্স হাজব্যান্ড বলছি আচ্ছা আমি বললাম তার সাথে অ্যাজ এ পাইলট আমার এরকম নানান কথা তো আমি আপনাকে রেকর্ডটাও শোনাবো আপনার ওর সাথে আমার পাইলট অ্যাজ এ পাইলট হিসেবে পরিচয় ঠাস করে একটা চিৎকার কেন তুমি কি পাইলট হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি তারপরে অনেক বাজে বাজে কিছু কথা বললো এখন ও যেটা বলছিল ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট আমি কিছুদিন আগে যখন ব্যাংকক থেকে আসি বাংলাদেশ বিমানে মেজর ভাই ও টুর যে মালিক রাইট হি ওয়াজ দ্য পাইলট ও যখন শুনছে যে নশিন ইজ ফ্লাইং ও কিন্তু ডেকে আমাকে ককপিটে নিছে ওর ইউনিভার্সিটি ফ্রেন্ড বাংলাদেশ বিমানের পাইলট উনি কিন্তু প্রায় আমার বাসায় আসে তো এয়ারফোর্সের মানুষ রেজা ভাই এটা প্রয়োজন না যে তোমার কার কার সাথে পরিচয় আমার একশো একটা রিজেন বলেন এটা বলেন ওটা বলেন একশো একটা পাইলটের সাথে পরিচয় ইভেন ইউএস বাংলার সাথে আমাদের খুব অন্যরকম সম্পর্ক আমি ইউএস বাংলার হাজারটা প্রোগ্রাম করেছি সো ইউএস বাংলা কিন্তু আমাকে হিলোলকে অন্যভাবে ট্রিট করে রাইট আমাকে অলওয়েজ সামনের সিটটা দেওয়া কিংবা সেভাবে ট্রিট করে এটা যারা আমার সাথে ইউএস বাংলা ফ্লাই করছে তারা খুব ভালো মতো জানে মিলার মিউজিশিয়ান যারা গিটার টিটার বাজায় মিউজিশিয়ানসরাই জানে খুব ভালো মতো ওকে আচ্ছা সো ওর কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমি কেন চিনবো প্রবাবলি ওর চাওয়াকে এটা ছিল কি না জানি না যে তোমাকে ওকে নির্যাতন করছে কিংবা ও তার এগেনস্টে গেছে আমি কেন তার সাথে পরিচিত হব সম্ভবত ওর কথার বা ওর স্টেটমেন্টের এখন আর খুব একটা বিশ্বাস করে না কারণ হয়তো সে যতটুকু বলে আসলে ঘটনাটা অতটুকু না বা সব সময় সবাইকে একটা তটস্থ রাখার একটা টেন্ডেন্সি হয়তো আচ্ছা এইখানে যে প্রশ্নটা আসছে ঘর ভাঙা ভাঙি হ্যাঁ একটা আমি একটু এবার একটু আমি লজিক খাটাই ঠিক আছে আমার কাছে একটা প্রশ্ন আছে যেহেতু এগুলো লাইভে কিন্তু ধারাবাহিকভাবে বলছিল তো সেই জায়গার থেকে তোমাদের কোনো স্টেটমেন্ট মানে থাকে না ফেসবুকেও হয়তো আমরা তখন ওমরাতে আমার দোষ না কেন ওকে নিয়ে করলো এখন এত বিদ্বেষ কেন নশীর প্রতি আমার খুব আমাদের খুব জানা মানে ঘটনাটা হয়েছে কি তান ভাই দেখেন আমরা টিআরপি বলি না এখন মিলার মিলার হাজব্যান্ডের নিউজটা যতটুকু সেলেবল কারণ এটা তো হয়ে আসছে দেড় বছর ধরে ভাই সে সেও কি টিআরপি তে মেইনটেইন করবে মানে না ওর কথা বলছি না আচ্ছা যখন জার্নালিস্টদেরকে ডাকছে ও জার্নালিস্ট তো তার অনলাইন পোর্টালে টিআরপি অবভিয়াসলি ইয়ে করছে অবভিয়াসলি হ্যাঁ এখন মিলার অভিযোগ করলেন তার স্বামীর নামে এইটা যতটুকু টিআরপি খাবে মিলা ফ্রিডম হ্যাঁ হ্যাঁ মিলা অভিযোগ করলেন নশিন তার সংসার ভেঙেছে এইটা টিআরপি তো একটু বেশি খাবে এটাই স্বাভাবিক তো এইটার কারণে হয়েছে কি ওর আর ওর হাজব্যান্ডের সংসারের ঝামেলা বাদ দিয়ে আমি সব হেডলাইন হয়ে গেছে নশিন ডেস আমার নাম বিক্রি করে নশিন চলে মানে যেহেতু উপস্থাপনাটা করি খুব সিরিয়াসলি তারপরে এই জিনিসটা যদি বলে থাকে তো আমি আমার মতো 
তুমি কিন্তু আমার কোড আছে লাইব্রেরি কোড হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ঠিক আছে তুমি আমার সংগঠনের তুমি কিন্তু আমার সংগঠনের একজনই এটা বধু ভাই ওইদিন বলতেছিল তুমি আমার সংগঠনের একজন মেম্বার আমরা সবাই অ্যাঙ্কার তো আমি একটা শিল্পীকে মঞ্চে ডাকবো আমি শিল্পী শিল্পীও প্রোগ্রামটা করে টাকা খাবে মানে টাকা আর্ন করবে আমিও প্রোগ্রামটা করে কিন্তু টাকা আর্ন করবো অনার ডিজাইনার আছে নাকি ব্যাপারটা মানে না না এটা যদি কেউ অন্যভাবে ভাবে ভাইয়া আমি একটা কথা বলি যখন আমি একজন অ্যাঙ্কার তখন যদি একটা খুবই নতুন একটা সিঙ্গার হয় কেবল আশ্চকে কেউ চিনে না তাকে অনার দিয়ে স্টেজে ডাকা হচ্ছে আমার দায়িত্ব রাইট এমন অনেক দুই হাজার ষোলো সালের চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি আমার এখনও ডেটটা মনে আছে কারণ ওই চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি ছিল বিন্দুর বাসায় দাওয়াত বা বিন্দুর একটা পার্টি ছিল আমরা যাব ফ্যান্টাসি কিংডমে এই তোমাদের প্রাণের ভিশনের একটা কনসার্ট ছিল জেমস ভাই ছিল মিলা ছিল আরেকটা কোন যেন হৃদয় খান ছিল আগের একটা ভালো সম্পর্ক ছিল শেষ করতে দাও কথা হ্যাঁ সো হৃদয় খান ছিল জেমস ছিল আর হচ্ছে মিলা ছিল শিল্পী আমি ছিলাম অ্যাঙ্কর মিলার জন্য মিলার নাম অ্যানাউন্স করে আমাকে বসে থাকতে হয়েছে বারবার আমাকে অর্গানাইজার বলছে আপা আরেকবার উঠে বলেন আরেকবার উঠে বলেন কেন মিলা এসে পৌঁছায় নাই তখন আচ্ছা মিলা যখন এসে পৌঁছালো বাথরুমে ঢুকে গেল অনেকক্ষণ পর বাথরুম থেকে বেরোলো একটা পর্যায়ে মিলা হচ্ছে গান গাইতে গেতে আজান দিয়ে দিল মাইক্রোফোন অফ করে দিল সবাই ফ্যান্টাসি কিংডম এটা হয় হ্যাঁ সো এরকম সিচুয়েশন কিন্তু মিলার সাথে অনেক হয়েছে মিলার নাম অ্যানাউন্স করে বসে আসি একবার সেরাটা নে একটা প্রোগ্রামে আসে না ওর ওর যে না 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 সে তো মানে নওশিন হিল্লোলার তিন্নি সংসারও ভেঙেছে আর সাঞ্জারি আর মিলার সংসারও ভেঙেছে আচ্ছা আমি হিল্লোলের সাথে সংসার করতেছি গত সাত বছর ধরে সো তোমার শাশু শ্বশুরশাশুড়ি তোমার শ্বশুর শাশুড়ি বা শ্বশুরবাড়ির লোকজন এগুলো পারিবারিকভাবে এই বিষয়গুলো কেমন ওই যে শাহরুখ খান আর আমার স্ক্রিনশট তো আমার দেবর বানাইছে আর ও বানাইছে ওগুলো নিয়ে খুব চর্চা হচ্ছে না ও ও এরকম অ্যামেচার করলো কেন করলো করলো তার মধ্যে আবার এটা মিডিয়াতে সে ফ্ল্যাশ করছে তাইলে আচ্ছা এখানে স্ক্রিনশটটা তো তুমি দেখছো না দুইটা স্ক্রিনশট সে ইয়ে করছে আর আমার সকাল আটটা সকাল আটটা পাঁচ দুইটাতেই সকাল আটটা পাঁচ চার একটাতে বারো একটাতে দশ সকাল আটটার সময় আমি একেবারে পিছনে গ্রাম বাংলার ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে সেলফি দিব শাড়ি টাড়ি পরে আচ্ছা ঠিক আছে সেটাও দিলাম বুঝলাম আচ্ছা তো হোয়াটসঅ্যাপে কোনো দিনও কিন্তু এরকম হয় না নওশিন মি এই জিনিসটা হয় না আমার অলওয়েজ হোয়াটসঅ্যাপে একটা করে প্রোফাইল পিকচার থাকে যারা আমার সাথে হোয়াটসঅ্যাপে কানেক্টেড ফর লাস্ট থ্রি ফোর ইয়ার্স তারা সবাই জানে আমার শ্বশুর শাশুড়ি কথা বলতে একটা জেনুইন হোয়াটসঅ্যাপ কনভার্সেশন কিন্তু এত পরিশ্রম তোমাদের জন্য আমার খুব কৌতূহল মানে কি আমার মনে হয় বলে ফেলছে একটা কথা কারণ হিল্লুলকে তো সাথে সাথে প্রমাণটা পাঠাইতে পারেনি সেই সি টু টাইম একটা হোয়াটসঅ্যাপ কনভার্সেশন আমি এখানে দিলাম এটা হচ্ছে জেনুইন একটা হোয়াটসঅ্যাপ কনভার্সেশন যেটাতে উপরে একটা প্রোফাইল পিকচার এই যে ডানে বায়ে দেখেন একটা ক্যামেরার ছবি আছে আবার পাশে একটা অডিও এবং কালার কম্বিনেশনটা এবং টাইম থাকে প্রত্যেকটা মেসেজ এখানে কিন্তু কোনো নাম নাই এটা আমি পাঠাইছি ওইটা সে পাঠাইছি প্রত্যেকটা মেসেজের টাইমও থাকে হ্যাঁ এবং টাইম মেনশন থাকে ডেট মেনশন থাকে টাইম মেনশন থাকে আচ্ছা সিন করছি কি করি নাই এটার একটা ব্লু কালারের কনফার্মেশন টাইপের ইয়ে থাকে এটাতে নাই কেন আল্লাহ এটা তো আমি এতদিন খেয়াল করি এটা আচ্ছা এই হচ্ছে কাহিনী আর কি পুরো এখন 
এটা একটু দেখাই দাও আমার রিয়েল হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটটা আমি একটু দেখাই এটা আমার ননদের সাথে এবং আমার ননদ আমার শাশুড়ির কথা বলতেছিল না আমার ননদ এটা আমাকে পাঠাইছে না এটা প্রমাণ প্রমাণ না 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 এটা আমাকে পাঠাইছে কেন বলে এই আপু তুমি আমাকে ওরা আপু ডাকে আপু তুমি দেখো তোমার আর আমার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট আমি আমি অ্যান্ড্রয়েড ইউজ করি আর ও দেখালো হচ্ছে আপনার আইফোনেরটা আমার একটা প্রোফাইল পিকচার এই প্রোফাইল পিকচারটা অনেক দিন ধরে ভাই খুব সুন্দর লাগতেছে আমাকে এখানে এই জন্য আমি এটা প্রোফাইল পিকচার দিয়ে রাখছি আচ্ছা ওকে সো প্রত্যেকটা মেসেজের অ্যান্ড্রয়েড হোক আর আইফোন হোক একটা টাইম থাকে দের ইজ নো নো সিন আমার ননদের নাম ওইসি দের ইজ নো ওইসি কোনো মিও নাই আমার কথা হচ্ছে যে মিলা যদি এইটাও বানাই তো এটা আমরা পরে এই যেটা আমার দেবরার হিলল মিলেটা বানাইছে আর ওকে নে একটু ক্যামেরা ক্যামেরা একটু দেখাও শাহরুখ খান আমরা 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 অনলাইন সুইচ যে যিনি করছেন একটু প্লিজ শাহরুখ খান এর সাথে নো সিন কনভারসেশন করতেছে বাট এইটা ইজ আ মাচ রিয়েল যে আমরা যদি হোয়াটসফাইক ডট কমটা উঠাই দিই মানে তোমাকে যদি এই হেল্পটাও চাইতো তাহলে হ্যাঁ না এইটা এইটা হচ্ছে ছয় ষাট ডলার দিলে এটা উঠে যায় আচ্ছা আমার একটা কথা শোনো তুমি 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 একটা মেয়ে তুমি আমার ঘরটা ভাঙছো আমি এটা জানছি কথার কথা আমি এটা জানছি আমি জেনে দুই মাস ওয়েট করব ও ডিসেম্বরে ফোন করছে আপনি দেশে আসেন তারপরে বলবো আপনি দেশে আসেন তারপরে বলবো ও যখন বলছে প্রমাণটা দাও আমি দিচ্ছি প্রমাণটা দিতেও পরের দিন মাঝরাত সাজানোর পরে বা ভাবার পরে জিনিসটাকে কিভাবে সাজাবে এই হ্যান্ডেলটা সে করতে পারে